हाय गाइस, आई एम स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस आईएफआरएस मीनिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ओके सो हमने थ्योरी बेसिस की बात कर ली है प्रीवियस सेशंस में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड कांसेप्ट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है स्टार्ट करते हैं इसके लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने लिखा हुआ है दीस आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री सच एज आईसीआई आईसीआई इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गवर्निंग बॉडी को हम बोलते हैं आईसीआई फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये किस लिए यूज होते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं दीस आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस जो आईसीआई इशू करता है और इसको हम यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए को बनाने के लिए अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रेलेवेंस क्या है इसकी बात करते हैं सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रेलेवेंट बिकॉज़ सेम कॉमन प्रिंसिपल्स सेम कॉमन गाइडलाइंस आर यूज्ड बाय ऑल द बिजनेस फर्म्स दिस मेक्स द इंफॉर्मेशन कंपेरेबल यानी अगर सारे बिजनेसेस सेम गाइडलाइंस को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हम डिफरेंट फर्म्स के ट्रांजैक्शंस डिफरेंट फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं सो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी आईसीआई हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच टेल अबाउट द मेजरमेंट प्रिंसिपल रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर एटसेट्रा ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे मेजर करना है कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है कैसे उनको प्रेजेंट करना है क्या क्या डिस्क्लोजर्स उसके देने हैं इन सारी इंफॉर्मेशन की गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गिवन है और सारे बिजनेसेस को यूनिफॉर्मली इसे फॉलो करना होता है दीस आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलो तो इससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को काफी इजी हो जाता है डिफरेंट फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना उसे कंपेयर करना और उसे अंडरस्टैंड करना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली इसीलिए ये होते हैं ताकि सब यूनिफॉर्मिटी रहे और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजीली यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो जाए तो ये कॉमन गाइडलाइंस है जिनको हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं आई होप आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कांसेप्ट समझ आया होगा एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय